സൗദി അറേബ്യയിൽ പുതുചരിത്രം രചിച്ച് വനിതകൾ നാളെ മുതൽ വാഹനങ്ങളുമായി റോഡിലിറങ്ങും സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ അൻപതിനായിരത്തിലധികം വനിതകളാണ് ഇതിനകം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നേടിയത് വനിതകൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അനുവദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അൻപത്തിനാലായിരം വനിതകൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നേടി പതിനായിരക്കണക്കിന് വനിതകളാണ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പരിശീലനം തുടരുന്നത് വനിതകൾക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചോടെ വാഹന വിപണിയും സജീവമായി അതിനിടെ വനിതാ ഡ്രൈവർമാരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ഭരമേൽപ്പിക്കൂ കുതിക്കൂ എന്ന പ്രമേയത്തിന് ട്രാഫിക് ഡയറക്ടറേറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു ഗതാഗത നിയമങ്ങളും ഡ്രൈവിംഗിനിടെ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളും വിശദീകരിച്ചാണ് ക്യാമ്പയിൻ ഭയവും ആശങ്കയും ഒഴിവാക്കി വനിത െ വാഹനം ഓടിക്കാൻ പര്യാപ്തമാക്കുന്നതിനാണ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നതെന്ന് റിയാദ് പ്രവിശ്യ ട്രാഫിക് ഡയറക്ടറേറ്റ് മേധാവി മേജർ ജനറൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ഖർസാൻ പറഞ്ഞു വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ സ്വകാര്യ സംരംഭകർ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ചാണ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത് റിയാദിന് പുറമെ ജിദ്ദ ദമ്മാം തബൂക് തുടങ്ങിയ പ്രവിശ്യകളിലും ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടങ്ങളിൽ വൻ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് വനിതാ ഡ്രൈവർമാരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് നിരത്തുകളിൽ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വനിതാ ഡ്രൈവർമാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന നിരവധി മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് റിയാദ് സൗദി വനിതകൾ വാഹനം ഓടിക്കാൻ തെരുവിലിറങ്ങുമ്പോൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ സംഗീത വീഡിയോ വൈറലായി ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ മ്യൂസിക് ബാൻഡിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സൗദി വനിത തംതമാണ് ഡ്രൈവ് എന്ന പേരിൽ സംഗീത വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയത് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ കാലമാണ് ഭാവിയെ കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ട് നാളെ നമ്മുടേതാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നേടുന്നു സംഗീത വീഡിയോയിലെ തംതമിന്റെ വരികൾ സംഭരിച്ച് മുന്നേറുക സന്തോഷത്തിന്റെയും അഭിമാനത്തിന്റെയും ദിനങ്ങളാണ് സൗദി വനിതകൾക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും പാട്ടെഴുത്തുകാരെയും ഗായികയുമായ തംതം വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ തംതം മ്യൂസിക് ബാൻഡ് എന്ന പേരിൽ പാശ്ചാത്യ സംഗീതം സ്റ്റേജ് ഷോകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നു സൗദിയിൽ ജനിച്ച് പതിമൂന്നാം വയസ്സ് വരെ തംതം റിയാദിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം ശാക്തീകരണം തുടങ്ങിയവ പ്രമേയമാക്കി ഗാനങ്ങൾ എഴുതുകയും ആലപിക്കുകയും ചെയ്ത നിരവധി ആൽബങ്ങളും തംതം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് റിയാദ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കുവൈറ്റിലേക്ക് സർക്കാർ ഏജൻസികൾ വഴി ആരംഭിക്കുന്ന നഴ്സസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്നും തൊഴിൽ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണനും സർക്കാർ ഏജൻസിയായ ഒഡാപിക് പ്രതിനിധി സംഘവും തുറന്നുള്ള ചർച്ചകൾക്കായി നാളെ കുവൈറ്റിലെത്തും നാളെയും മറ്റന്നാളുമാണ് കുവൈറ്റ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അധികൃതരുമായി മന്ത്രി ചർച്ച നടത്തുക ഇന്ത്യയും കുവൈത്തും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള നഴ്സസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്നും തൊഴിൽ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണനും സർക്കാർ ഏജൻസിയായ ഒഡപെക് സംഘവും കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അധികൃതരുമായി ചർച്ചകൾക്ക് നാളെ കുവൈത്തിലെത്തും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ മന്ത്രിയെ കൂടാതെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് ഒഡപെക് ചെയർമാൻ എൻ ശശിധരൻ നായർ എം ഡി ശ്രീറാം വെങ്കടരാമൻ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത് ഇരു സർക്കാരും തമ്മിൽ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന റിക്രൂട്ടിംഗിനോടാണ് കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും മുൻഗണന നൽകുന്നത് ഇതിനകം അഞ്ഞൂറ് നഴ്സുമാരുടെ ഒഴിവ് നികത്തുന്നതിന് കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നോർക്കയുടെ സഹായം തേടിയതായും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നഴ്സുമാരെ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് നോർക്ക ഇന്ത്യൻ എംബസി മുഖേന കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ വഴി മുൻകാലങ്ങളിൽ നടന്ന നഴ്സസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ വൻ തട്ടിപ്പ് നടന്നിരുന്നതായി ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ ഏജൻസികൾ വഴിയുള്ള റിക്രൂട്ടിംഗിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ വൻ തുകയാണ് ഫീസായി ഈടാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ സർക്കാർ ഏജൻസിയായ നോർക്ക വഴിയാകുന്നതോടെ സർവീസ് ചാർജായി ഇരുപതിനായിരം രൂപ മാത്രമാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വരുന്ന ചെലവ് പി സി ഹരീഷ് മാധ്യമങ്ങൾ വിസ കച്ചവടവുമായി ബന്ധമുള്ള കമ്പനികളുടെ ഫയലുകൾ പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറിയെന്ന് കുവൈറ്റ് തൊഴിൽ സാമൂഹ്യ മന്ത്രി ഹിന്ദ് അൽ സുബിഹി അറിയിച്ചു കുറ്റക്കാർക്ക് തടവും പിഴയും ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി വിസ കച്ചവടക്കാർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ വിസ കച്ചവടം കുറഞ്ഞുവരുന്നതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി വിസ കച്ചവടവുമായി ബന്ധമുള്ള 
കമ്പനികളുടെ ഫയലുകൾ പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറിയതായി തൊഴിൽ സാമൂഹ്യമന്ത്രി ഹിന്ദൽ സബി അറിയിച്ചു തടവും പിഴയും ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി വിസ കച്ചവടക്കാർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ആ പ്രവണത കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി മന്ത്രി വാർത്താലേഖകരോട് വിശദീകരിച്ചു തൊഴിൽ വിപണി ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ട പഠനം നടത്തുമെന്നും മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഗാഹി തൊഴിലാളി വകുപ്പ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന നടപടി ഏകദേശം പൂർത്തിയായതായും ഇരു വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം താമസിയാതെ ചേർന്ന് തുടർ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കൂടാതെ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകീകൃത ഫീസും നിയമവും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളും മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സഹകരണത്തിന് കുവൈത്ത് ശ്രമിക്കുന്നതായും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു കൂടാതെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ സ്വദേശികൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം നൽകുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതിയായ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് പ്രോഗ്രാമും മാൻ പവർ അതോറിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ലയനം പൂർത്തിയായതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു സൗദി അറേബ്യയിൽ ജല ഉപയോഗം രണ്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞതായി ജല കൃഷി മന്ത്രാലയം ജലസമ്പത്ത് പാഴാക്കുന്നതിനെതിരെ നടത്തിയ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി വിജയകരമാണെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് രാജ്യത്ത് ജലോപയോഗം രണ്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ബില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ജലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഉപയോഗം ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ബില്യനായി കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത് നേട്ടമാണെന്ന് ജല കൃഷി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കൃഷിക്ക് എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനവും മുനിസിപ്പാലിറ്റി സേവനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പതിമൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനവും ജലം ഉപയോഗിച്ചു ഒരു വ്യക്തി ശരാശരി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് സൗദിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജലോപയോഗം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് തലസ്ഥാനമായ റിയാദ് പ്രവിശ്യയിലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം റിയാദിൽ ഒന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം ഏഴ് ബില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു രാജ്യത്ത് ആകെ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനവും റിയാദിലാണെന്നും ജല കൃഷി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് റിയാദ് ഈദ് ഉൽ ഫിത്തർ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ദുബൈയിൽ വൻ സന്ദർശക പ്രവാഹമെന്ന കണക്കുകൾ എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഈദ് അവധി ദിനങ്ങളിൽ ദുബൈയിൽ വന്നു പോയത് മധുര പലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്താണ് ദുബൈ താമസ കുടിയേറ്റ വകുപ്പ് യാത്രക്കാരെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് എട്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് ഈദ് ഉൽ ഫിത്തർ അവധി ദിനങ്ങളിൽ ദുബായിൽ വന്നു പോയത് ഈ മാസം പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള അവധി ദിനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എട്ട് എൻട്രി റെസിഡൻസി പെർമിറ്റുകൾ ദുബായ് താമസ കുടിയേറ്റ വകുപ്പ് അനുവദിച്ചു അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടി അധികൃതർ പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സ്മാർട്ട് ഗേറ്റുകൾ വഴി എൺപത്തിനാലായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മധുര പലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്താണ് ദുബായ് താമസ കുടിയേറ്റ വകുപ്പ് യാത്രക്കാരെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് ഈദ് ദിനത്തിൽ ദുബായിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന് താമസ കുടിയേറ്റ വകുപ്പ് മേധാവി മേജർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അൽമറി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഈദ് അവധി ദിനങ്ങളിൽ അൽമറി ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നേരിട്ടെത്തി സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും യാത്രക്കാരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈദ് അവധി ദിനങ്ങളിൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് മികച്ച സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ ദുബായ് താമസ കുടിയേറ്റ വകുപ്പ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സേവന കേന്ദ്രങ്ങളും തുറന്നിരുന്നു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ദുബായ് നാലാമത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ റിയാദിൽ ആചരിച്ചു ടെക്നിക്കൽ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് കോർപ്പറേഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന പരിപാടി ശ്രീലങ്കൻ അംബാസിഡർ അസ്മിത് അസീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമന്വയ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ യോഗാ ദിനം ആചരിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാൻസലറും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവുമായ ഡോക്ടർ എൻ ആർ നാഗേന്ദ്ര വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു കുട്ടികളുടെയും അറബ് പൌരന്മാരുടെയും യോഗ പ്രദർശനം മാസ് യോഗ എന്നിവയും നടന്നു ഇന്ത്യൻ എംബസി ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷൻ ഡോക്ടർ സുഹൈൽ അജാസ് ഖാൻ നേപ്പാൾ എംബസി ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി വിജയ് കുമാർ സൌദിയിലെ യോഗാചാര്യന്മാരായ അബൂ ഹിന്ദ് എൽഹാം ഇജാസി നൂറ സാഫിനൂർ റീം അൽ അർഫജ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു യോഗാദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമന്വയയും ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ക്ലബും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ക്യൂസ് പ്രസംഗം
ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് വരെ സമ്മർ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അഞ്ചു മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ക്യാമ്പിന് സിനി സീരിയൽ ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റ് ജിക്കു ചാക്കോ നേതൃത്വം നൽകും ക്രിയാത്മക കലാപരിശീലനം കരകൌശല നിർമ്മാണം ചിത്രരചന പൊതുവിജ്ഞാനം തിയേറ്റർ വർക്ക്ഷോപ്പ് സ്കിറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലാസുകൾ വെജിറ്റബിൾ സ്കാവിംഗ് പാചകം മാജിക് ഷോ പിക്നിക് തുടങ്ങി വിവിധ പരിപാടികൾ കുട്ടികൾക്കായി സമ്മർ ക്യാമ്പിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ജൂലൈ ഒന്നിന് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങും ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറിന് സമ്മർ ക്യാമ്പ് സമാപന ചടങ്ങും നടക്കും ബഹ്റിൻ കേരള സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മന്ദാരപ്പൂക്കൾ എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബാലകലോത്സവം സമാപിച്ചു നാനൂറിൽ പരം കുട്ടികളാണ് കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ബഹ്റിനിലെ കേരള സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ കലാവിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ദാരപ്പൂക്കൾ എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മന്നം ബാലകലോത്സവം സമാപിച്ചു മെയ് ഇരുപത്തിനാലിന് ആരംഭിച്ച പരിപാടിയുടെ ഫിനാലെയിൽ ഗാനരചയിതാവ് വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു കേരള സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പമ്പാവാസൻ നായർ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മനോജ് കുമാർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ചെയർമാൻ പ്രിൻസസ് നടരാജൻ മനു മോഹൻ സന്തോഷ് കയറാട്ട് സതീഷ് നാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടികളെ വയസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഇനങ്ങൾ വ്യക്തിഗത സ്റ്റേജ് ഇനങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി അറുപത്തിമൂന്ന് ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരം നടന്നത് ബാലകലോത്സവം മന്ദാരപ്പൂക്കൾ കലാതിലകം അനഘ എസ് ലാൽ കലാപ്രതിഭ ശൌര്യ ശ്രീജിത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായ അതുൽ കൃഷ്ണൻ ആദിശ്രീ സോണി അക്ഷയ പിള്ള വേദിക സുരേഷ് എന്നിവരെയും വേദിയിൽ ആദരിച്ചു സംസ്കൃത രത്നമായി മാധവ് ഹരീഷും സാഹിത്യ രത്നമായി സാധിക മുരളീധരനും സംഗീത രത്നമായി ശ്രീദക്ഷയും നാട്യരത്നമായി അൻസു സുജിയും ആദരിക്കപ്പെട്ടു തുടർന്ന് വിജയികൾക്ക് ഉപഹാരം നൽകി കേരള സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ മലയാള കവിതാ പുരസ്കാരം ആദർശ് മാധവൻകുട്ടി കരസ്ഥമാക്കി അതോടൊപ്പം കലോത്സവ പ്രതിഭകളുടെ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നാനൂറിൽ പരം കുട്ടികളാണ് മന്ദാരപ്പൂക്കൾ മന്നം ബാലകലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ബഹറിൻ ഈസ്കുവർ അക്കാഡമി ഐ എം എമ്മുമായി ചേർന്ന് ദുബൈയിൽ നടത്തുന്ന കോഴ്സിന് രണ്ടു പേർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ക്ലബ് എഫുമായി ചേർന്നാണ് ഈസ്കുവർ അക്കാഡമി സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഈസ്ക്വയർ അക്കാദമിയ ഐ ഐ എം കൊൽക്കത്തയുമായി ചേർന്ന് ദുബായിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ കോഴ്സിന് രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത് ക്ലബ് എഫ് എം യു എ ഇയുമായി ചേർന്നാണ് ഈ സ്ക്വയർ അക്കാദമിയ മല്ലിമസ്ഥാൻ സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തിയത് ഹരിപ്രസാദ് വിൻസ്റ്റൺ എന്നിവരാണ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പത്ത് പേരാണ് സ്കോളർഷിപ്പിന് പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവരിൽ നിന്നാണ് രണ്ടു പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇരുപത്തിമൂവായിരം ദൃഹംസാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും സ്കോളർഷിപ്പായി ലഭിക്കുക ഒരു വർഷമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സിന്റെ കാലാവധി ഐ ഐ എം കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകർ ദുബായിൽ നേരിട്ടെത്തിയാണ് ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നത് ഐ എം കൊൽക്കത്തയുടെ അതേ നിലവാരം ദുബായിലെ കോഴ്സുകൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ സ്ക്വയർ അക്കാദമി ഡയറക്ടർമാരായ മനോജ് അനീഷ് കുമാർ എന്നിവർ അറിയിച്ചു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ദുബായ് അഹല്യ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് വാർഷിക യൂറോളജി സമ്മേളനം യൂറോകോൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന പേരിൽ അബുദബിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യൂറോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടർമാർ പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ മൂത്ര സംബന്ധിയായ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ഏറ്റവും നൂതനവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചു അഹല്യ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് എം ഡി ഡോക്ടർ വി എസ് ഗോപാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മഫ്രഖ് ഹോസ്പിറ്റൽ യൂറോളജി വിഭാഗം ചീഫ് ഡോക്ടർ മൊഹസിൻ എ